Praise be to God alone. It's great to be here in the presence of the Lord again in this YouTube channel with the new word of God for the month of August. I believe you all watched the previous video and it was a blessing to you all and the people around you. So let us move on to the word again without any further ado. Before that, let's bow down our heads in prayer and ask the Heavenly Father to lead us through. Please join me in prayer. Our gracious and loving Heavenly Father, thank you for this wonderful new month you've given us. Father, this new day, Lord, you've been with us, you've stayed with us, you've carried us, and you've helped us through all these days of our lives, so Father. And we know even in the coming days that your grace is more than sufficient for us, so Father. Lord, that undying love is more than sufficient for us to, Lord, run this race that you have predestined for us. Oh, Father, as your children, oh, Father, we are always victors in Christ Jesus. There is no failure, oh Father. Even in the bad times, you are there with us, oh Father. And you will bring out the good in those bad times, oh Father. And that is the faith we have in you. No matter, Lord, thick or thin or anything, if my Father God is there with us, we know that we can win this race, oh Father. Be in peace, oh Father, Lord. Lord, to remove every pain from the hearts of people, oh Father. Lord, touch them today. Deliver them. Let them see your deliverance. Let them feel your deliverance, oh Father. Lord, let your right hand, Lord, be with them and let them help them through at every situations in their life, oh Father. And let the people who see them know that they are a child of God. Oh Father God, as I speak today, let your word be filled, oh Father, with wisdom and knowledge because it is your words, oh Father, and your words, oh Father, have life in them. And as people hear it, oh Father, let it touch the hearts and minds of people who are watching this. Let it bring in a change for your glory, oh Father. And let them move closer to you. Let them understand your undying love for them. And let them not go far away from you, Father. Lord, oh Father God. I come with this ministry in your hands. You take control over it, O oh Father, and let it reach people and nations, O oh Father, and let it, Lord, touch them for your glory. And Lord, I ask this prayer in Jesus' name. To you alone be all glory, honor, and praise. In Jesus' name, I ask this prayer. Amen. Yeah. So, hope you're all doing good, and uh, I'm blessed by His grace. It's it's a new month it's a new day like how precious is that there are so many people who have lost their lives the day before and they are not here in this new day but God has carried us through he's been so gracious to us let us always be thankful to him and let us move on uh, to the word of God for this month the word of God for this month is though there may be thousands and thousands and thousands rows of people in this world God says that he chose you and me to be his best friends God died for all of us he doesn't see partiality but there are few who are very special in his eyes because those are the people that the world have set them apart those are the people that their own people have called them failures and they have removed them from the society. They have removed them from their families. They have set them apart. But you know what? Though the world has set you apart, God has chosen you to be his part. Amen. He has chosen you out of the 99 and he wants to call you his best friend. What a privilege. What a privilege is to be a best friend of God. Yes, children of God. In this world, we might feel that, we might see that the people who are privileged in the eyes of the world are the ones God would want, are the ones blessed by God. That is totally not true. God says He has chosen the less privileged. He has chosen the people whom the world has thrown away. He needs you and me. That doesn't mean we can't be privileged in the eyes of the world, but we need to be thrown out in order to be lifted up by the Heavenly Father. That is how it works. So, children of God, today God wants to say that He calls you and me friends. To prove that, let us move on to the verse. In John 15, 12 to 15, we could read that. No longer do I call you servants, for the servant does not know what his master is doing, but have called you friends. And before that, we could read that greater love is no one than this, than someone lay down his life for his friends. So what does friends mean here? Who lay down his life for us? Jesus Christ himself. 
and we are his friends. We are his people, we are his friends. In the Old Testament, in the days of Noah, we could see that God destroyed his own people because he was so furious, he was so angry. He, he, he felt so bad that he created human because they turned against the God who created them. And they started to serve other gods, so God destroyed them. But after that, we could read that he felt so bad for destroying his own people. And that is why God, to learn things, we could, to make it more clear, he came in the form of a man, that is aka Jesus Christ, in this world. He knew that in the days that he lived in this world it would be the days of pain it would be perilous times and dark times he would be ashamed he would be abandoned he would even be killed though he knew all of it he wanted to come into this world so that he could understand our situations our emotions our pains and that is why he took the form and came and since now he is in heaven after he has gone through all the pain he knows that I am no longer, I want to be a father and mother to them, but more than that, I want to be their best friend. I want them to know that I am always there for them. I'm not, get, I'm not going to get angry, though I'm going to get angry, it's only going to be for a very little time. And they need to know that I love them no matter what and who they are. They can be in the darkest and deepest of sins. He will still love you by correcting you he doesn't show his anger though he shows his anger it is going to be only for a moment and that's going to change he will always love you at all times that's why in the bible it says though a father and mother may forget you god doesn't so god says that he has a character of friend in him that means he always loves you no matter what or who you are he will correct you, he will tell you, he will teach you, but more than that, he is your best friend. He loves to share his secrets with you. He wants you to tell him all the secrets. That is the kind of bond he wants between you and him. He doesn't want anything to be hidden. Though he is God, he, know, he knows everything. There's nothing hidden in his eyes. But still, he wants you, his best friend, to talk to him, to tell him everything, to always, you know, uh, you know, walk with him and, and, and just be with him. That's what best friends are there for, right? To always, you know, be closer to one another. So, now let me uh, give a detailed uh, explanation on the characters or traits of a best friend. So, there are a few that I've listed down. The traits of a best friend are, he'll always be there for you. He'll always accept you at any circumstances. He doesn't judge you by what the world says. He doesn't abandon you or leave you alone. He'll never want to see you cry or be sad. He'll always love and care for you. He never hides anything from you. He'll always want to carry your burdens. He'll get to know your feelings even before you say a word, just by looking at your face. He'll always want you to succeed and live the best life. He'll never let any harm come near you. He'll never let you get a bad name. He'll, he'll go to any extent to save you, even by giving his own life. You know what? We might have best friends in this world. You know, I think everyone, you know, will be having a you know, best friend, a friend. But I can be very clear that I have only one best friend, that is God himself. That is Jesus himself. He never let me have any best friends in this world. There are a lot of people who have betrayed me. Yes. Though I call them my friends, they don't want to call me their friends which actually hurted me in the beginning but then later on I came to know that I have a best friend who will never change because he is not mere mortal to change but he is God himself the Lord of Lord the God of Gods and he wants to be my best friend and he loves me that's why he removed all the people in my life so that he can come closer to me and I can grow closer to him when I understood that I knew the people of this world are nothing more than my God and I and him we are the greatest of friends I feel so in peace with him I feel so in sync with him which I know and the best part is he never changes but the people of the world will change that's why God wants to tell you though you might have a best friend in this world every human will change but God the immortal God will never ever change he will never leave you nor forsake you. Though you are his type or not, he's not going to leave you. 
he is always there for you so these are the traits of a best friend as we saw all this and you know there are a few things what a best friend would want from another friend for example if you have a best friend what would he expect from that person the traits are different but expectations are different obviously we'll want we will always be so jealous that he should only be our best friend and not to you know have any other friends which is quite obvious and which is okay because that's what best friends are for but what do we expect from a best friend you know what God expects from you because a best friend here is God so I would say what God expects from you is that he needs your love he needs your understanding he needs your trust your faith your acceptance your time and all of you this is all he wants this is all a best friend wants it might be a very big day it might be a very hard day when we come home no matter if you're going to tell your mother or your father about your day we'll always want to run to a best friend and he just put a call like hey dude hey how are you like I had a very big day I had a very sad day I had a very good day you will always want to share everything with your best friend first for some their best friends would be their mother and father it can be anyone you call your best friend but the intimacy the bond between a best friend and you will always have these traits and always will ex expect these things so this is what God wants to tell you he doesn't judge you he doesn't you know he doesn't hate you at all we are mortals we will commit sin we will do mistakes but you know what what God says that if you have committed a mistake what would you do immediately you would call your best friend and you say I've committed this what do I do I feel so anxious I feel so bad and immediately what would your best friend say that is okay that is okay dude it's, it's all gonna be fine it's all gonna be fine if anything I will be there for you I will fight for you I'm always there for you why do you have to worry see you know do you see the response and when you feel sad you would call your best friend and say dude I'm feeling so sad what do I even do I don't know what to do and as soon as your friend would be like telling you if he's your best friend like come let's meet up I will take you out tell me whatever is it let's see whatever is it we'll just work it out and when he you know says these few words you will soon be enlightened you will soon be delighted and you'll be like yes okay fine I have my friend that's okay no matter who I have or who I don't have I have my friend with me and when you're feeling happy you would just call your friend again and say dude I had this I, I won the first prize I, I got a promotion in my workplace come let's go for a treat you know you share every bit of your life with your best friend and that is what God says that he wants to be your best friend when you're feeling scared you call your best friend and say that I'm feeling scared and when your best friend comes to you you just you know you stay closer to each other and he strengthens you at every emotions and every situations of your life God says that tell me though I know I want you to come and sit just sit just be casual with me just talk to me like you talk to a friend over a phone and he was always years to listen to you and he will comfort you he will cheer with you though you don't see he's always cheering for you when you're sad he is sad when you cry he will cry when you're happy he is happy when you're frightened he will there he's there to comfort you because he cares for you so much there's nothing in this world that he wouldn't do it for you he loves you so much children of God he wants to prove his love for you he's already proven it he's he came to this world he was put to shame he was killed for you in that pain he thought of you because he wanted to be your best friend what else do you need don't run to any humans they will all change run to him alone He's a best friend who will never, ever, 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 ever change. Though the world may fall apart. Though the heaven and world may go, he doesn't change. So in the Bible, we could see about two best friends. That is the friendship of, between Jonathan and David. Jonathan was the son of Saul and David was the son-in-law of Saul. So I, I just give you a brief explanation. Uh, in from 1 Samuel 19 to 20 we could see everything that Jonathan did for David Jonathan was ready to fight his father 
Jonathan was ready to share everything what his father because Saul wanted to kill David because he got jealous. So Jonathan was ready to stand against his own father for his best friend. Jonathan spoke good about David to his own father though he knew that he was about to kill him. Jonathan said that he loved we can read that Jonathan loved David like his own soul. And at the end when Saul was about to kill David Jonathan sent he risked his own life to save the life of David because imagine if Saul came to know that Jonathan was the one who saved David he would be killed by his own father but he didn't care about all that all he wanted to do was save David because he loved him as his own soul I just want to say that if the friendship of this world between two humans can be so strong imagine the bond between God and you how strong it can be though you might change he will never ever ever change now now imagine you have a best friend and it's, it's you and him or her and imagine if a third person who's just coming in between and is trying to break your bond what would you both do would you both separate for the third person no you would eventually kick him out and throw him or her out who's trying to come and break the bond between you and a best friend it is the same god says here the third person here between you and your best friend jesus is the devil he wants to break your bond so that is why he comes and puts in you know throws in seeds of hatredness of guiltiness he would say that see if you're going to commit a mistake then god will hate you he is not going to be your best friend anymore he's not going to love you anymore he's going to throw you apart he's going to you know he's going to uh, punish you and he will put all the fake and all the false thoughts about god in your head so that that is when he knows that you will move away from god but god says that Mm -mm. no you are my best friend no matter what or who comes in between us i am going to throw so you need to have the same mindset if the devil comes he's a third person in between you and god so if he's going to come and throw all these false thoughts kick him out of your relationship say that i know who my best friend jesus is because you don't have to let anyone come and describe you about your best friend because you have spent enough time with your best friend to make him your best friend or her your best friend so you need no new person to come and tell you know what type of person he is or who he is so that's why he says to know god that's your best friend more you need to spend more time and the more you more you spend time with him you will get to know the love he has for you you will get to know about your best friend so that's why children of god he says that kick the devil out he's the third person and let the bond between you and your best friend jesus grow more 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 closer 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 each day because he is not going to leave you away he's not going to let you go down and uh, we could see that uh, in uh, the verse james 2:23 it says and the scripture was fulfilled that says abraham believed god and it was counted to him as righteousness and he was called a friend of god so abraham believed god and that's when he was called a friend of god so you need to believe in your best friend that is jesus christ and only when you believe you can call him your best friend because those who believe will always listen to their best friend those who believe will always love their best friend those who believe will always be ready to accept what his best friend says and when you believe you will never let go of your best friend as he never let's go of you so when you believe everything will fall apart so let us go on to the verse again in john 15 uh 13 to 16 says uh greater love we read that has no one than this than someone lay his life for his friends you are my friends if you do what i command you yes best friends that's what we do if you tell your best friend they will be willing to do anything for you and if your best friend tells you something you will be willing to do anything so it is only that love that makes you to do things and not out of fear and not out of jealousy or not out of you know uh, egoism it doesn't happen like that in the old testament people had a fear to go to god by the new testament he broke that fear by coming into this world in the human form and now it is no more fear but only love only love can conquer every sin love can conquer every weakness so it says 
when you love me you will believe me when you love me you will accept me when you love me you will understand me when you love me you will trust and you will have that faith in me when you love me you will always spend your time with me and you will always be my best friend this is all children of god god wants to tell you that more than a father or mother because we don't not not many usually it's like 99 percent of the people they don't tend to share the secrets with their father or mother it's always the best friend you know the love is always equal but it's always the best friend who's a little higher you know when it when it comes to sharing secret telling your deepest of all your sad times your good times because sometimes parents don't understand what a best friend can so that's why god says again today that he wants to your best friend now tomorrow and every passing day even in heaven so let this be very clear in your mind that god calls you his friend so if you call him as your friend just give him your trust your faith your love and acceptance and understanding and your time and he needs all of you not one bit of it probably the people of this world a friend of this says like i hate your anger don't bring that to me i hate what you do i hate what you eat they might you know you know they'll only want to collect the good things from you and what they don't like they will just want to set you apart but you know what the best man jesus says he says all of you i want let your anger you bring it to me tell you tell me i'm angry and i will comfort you tell me you're sad i will comfort you tell me you're happy i will cheer with you i will just be happy with you i'll be happy for you you know that is the best friend we have in Jesus. So children of God, this is what I brought to you today. I believe that this has strengthened your hearts and minds. And you know, there will be no hindrance anymore between you and God. Just go to Him in any situation. You might be the weakest, the least, the craziest, the dirtiest of all. But in His sight, you are the apple of His eyes. And He loves, loves, loves you. So uh, yes, so uh, yes. Uh, I believe this word has enlightened you and strengthened you. And again, I will see you with a new word. And until then, uh, you guys take care. Bye-bye. God bless you. God loves you so much. See you. தேவோட பஸ் நாமத்துக்கு மகிமை உண்டாகட்டும் இந்த அருமையான நாளில் இந்த புதிய மாதத்தில் மறுபடியாக உங்களை சந்திக்க ஒரு புதிய வீடியோ சந்திக்க மிகுந்த மகிழ்ச்சி எடுக்கிறேன் இந்த யூடியூப் சேனல் மூலியமாக என் கடந்த வீடியோலாம் பார்த்தீங்கன்னா விசுவாசிக்கிறேன் அப்படியாக இருந்தால் கத்திற்கு மகிமை உண்டாகட்டும் அது உங்களுக்கு ஆசீர்வாதமாக இருந்ததும் என்று விசுவாசிக்கிறேன் திரும்பியமாக எந்த விதமான ஒரு நேரம் கால தாமதமாக நம்ம புதிய வார்த்தைக்குள்ளே கடந்து போகலாம் அதற்கு முன்பதாக நம்ம கண்களை மூடி நம்ம தேவனாய் கத்துற இடத்துல கேட்போம் அவர் நம்மளை வழி நடத்த நம்மளை அவர் ஜெபித்து நம்ம கேட்போமாக கூட சேர்ந்து ஜெபிங்கள் அன்பின் பரலோக தகப்பனே நன்றி ராஜா இந்த அருமையான மாதத்தை நீர் கொடுத்திருக்கிறீர் ஒரு புதிய நாளை கொடுத்திருக்கிறீர் உண்மை துதிக்கிறோம் உண்மை ஸ்தோத்திருக்கிறோம் எவ்வளோ பேருக்கு இல்லாத கிருபை எங்களுக்கு நீர் தந்திருக்கீங்க ராஜாவே போன நிமிடம் ஜீவனோடு இருந்தவங்க இந்த நிமிடம் இல்லை ஆனாலும் தகப்பனே எல்லா கஷ்டத்து நேரத்திலும் சோர்வு நேரத்திலும் அப்பா எல்லா நிமிடத்திலையும் எல்லா நேரத்திலும் எங்களோடு கூட இருந்த எங்களை பாதுகாத்து எங்களை தயவாக வழிநடத்தின தேவனே உமக்கே துதிக்கான மகிமையை நாங்கள் செலுத்துகிறோம் இதற்கெல்லாம் எங்களுக்கு தகுதியே இல்லைப்பா ஆனாலும் எங்களுக்காக நீர் யாவையும் செய்து முடித்த சர்வ வலம் இல்லை ராஜனே உம் அன்பு எங்களுக்கு நீர் நன்றிக்கிறேன் <laughs> நீக்கி போடுங்க ஐயா எப்பொழுது அடியால் அந்த வார்த்தை பேசும்போது அது உம்மோட வார்த்தையாக இருக்கிறபடினால் உம்மோட வார்த்தையில் ஜீவன் இருக்குது மகிமைகள் உண்டு அப்பா கேட்கிற நாங்கள் இன்னுமாக பலன் பெற்று புதிய பலன் அடைந்து என் கத்தரோட அன்பை புரிந்து கொள்ள அந்த விசுவாசத்தில் தரித்து நிற்க இந்த வார்த்தை எங்களுக்கு சத்துவமாக இருக்க போகிறதுக்காக நன்றி செலுத்துகிறேன் எதிராக கிரிய சேர்க்கிறால் தடைகளோ பிசாசின் எண்ணங்களோ சூழ்ச்சிகளோ சிந்தல் தேவலாத அவிசுவாசத்தை கொண்டு வரும் கிரிகளை ஏசு நாம் தலை சுட்டறிக்கிற ஒரு விஷயாக என் தேவனோட வளமை பரிபூர்ணமாக அப்பா அந்த பிள்ளைகள் வாழ்க்கிற பார்க்குற ஒரு ஒரு பிள்ளைகள் வாழ்க்கை அது கிரிய செய்யுமாக செபிக்கிறேன் ஒரு விடுதலை உண்டு பண்ணுங்க எல்லா விதமான அப்பா இப்போது காரியங்களை தேவ கரத்தில் நாங்கள் கொடுக்கிறோம் ஐயா எங்கள் வாழ்க்கையை முற்றிலுமாக கரத்தில் கொடுக்கிறேன் நீர் ஏற்று நீர் நடத்துங்க அப்பா ஏன்னா நீர் நடத்தும் போது எப்பொழுது எங்களுக்கு ஜெயந்தான தோல்வி இல்லை நாங்கள் அடைந்திருக்கிறோம் எல்லா துணி கன மகிமை என் தேவனுக்கு செலுத்துகிறோம் அப்பா இந்த ஊழியத்தையும் கரத்தில் கொடுக்கிறேன் நீர் இன்னுமாக அப்பா அந்த ஊழியத்தை பெருக பண்ணுங்க அநேக பிள்ளைகள் அப்பா இப்பொழுது இந்த காரணத்தை அநேக தேசங்களுக்கு நீர் கொண்டு போக வேண்டுமாக செபிக்கிற 
எல்லா தடைகளையும் நீக்கி போட்டு உன் நாமத்துக்கு என்று நீர் காரியங்களை செய்து முடிங்க இயேசுவின் நாம தலை செய்வத்தேர்கள் அல்ல பிதாவே ஆமேன் தேவ ஜனங்களே நீங்க நல்லா இருக்கிறீங்க நான் விசுவாசிக்கிறேன் எல்லாரும் சந்தோஷமாக இருக்கிறீங்கிற விசுவாசிக்கிறேன் ஒரு சில கஷ்டங்கள் இருந்தா கத்தர் இன்றைக்கு சொல்லுகிறார் அந்த கஷ்டங்கள் எல்லாம் மாறினது நான் தேவனாய் கத்தர் உங்களோடு இருக்கிறபடினால் இன்றைக்கு உங்களுக்கு ஜெயம் தான் கத்தர் சொல்லுகிறார் கஷ்ட நேர்கொள்வோ கொஞ்சம் ஆனால் சந்தோஷமோ அது எப்பொழுதும் நிலைத்திருக்கும் அந்த கஷ்டத்தை நேரத்தில் நீங்கள் அறிவீர்கள் கத்தர் உங்களோடு இருக்கிறார் என்று எவ்வளோ பலனையை உங்களுக்கு தந்திருக்கார் என்று அந்த நேரத்தில் நீங்கள் புரிந்து கொள்ள முடியும் அதனால் சோர்ந்து போகாதபடி கத்தரை மாத்திரம் நோக்கி பாருங்கள் நீங்கள் வெக்கப்பட்டு போக மாட்டீர்கள் இன்றைக்கு தேவ ஜனங்களை கத்தர் சொல்லுகிற வார்த்தை என்னவென்றால் உலகத்தில் ஆயிரம் ஆயிரம் கோடி ஜனங்கள் இருக்கலாம் ஆனாலும் கத்தர் சொல்லுகிறார் அதுல உன்னையும் என்னையும் தான் தெரிந்து கொண்டிருக்கிறார் எவ்வளவு பெரிய கிருபை அளவோ அப்பொழுது உலகத்தில் அநேக பேருக்கு அநேக நண்பர்கள் இருக்கலாம் ஆனா உலகத்துல நண்பர்கள் எப்படி தெரிந்து கொள்ளப்படுகிறார்கள் என்றால் இந்த பொண்ணு இல்ல இந்த பையன் இருந்தா இவன் என்ன மாதிரி இருக்கிறானா எனக்கு பிடிச்சதெல்லாம் அவனுக்கு பிடிக்குதா என்னோட கேரக்டரா என்ன மாதிரி பேசுறானா என்ன மாதிரி நடக்கிறானா என்ன மாதிரி இருக்கிறானா இப்படி எல்லாம் ஒரே காரியங்கள் இருந்தாதான் ஒருவன் ஒருத்தியோ இல்ல ஒருத்தனை நண்பனாக ஏற்றுக்கொள்ளுகிற காரியம் உண்டு அதுவே வந்து இவங்க சொல்ற நேரத்துக்கு அவங்க வராதபடி இவங்க கேட்கிற காரியங்கள் அவங்க செய்யாதபடி இருந்தா அவங்கள அவங்கள வந்து ஒதுக்க வைத்து நீ இனி என் நண்பர் அல்ல இல்ல நீ உன்னை நண்பனாக நான் ஏத்துக்க முடியாது ஒரு ஃப்ரெண்டாக நான் ஏத்துக்க முடியாது என்று உதிரி தள்ளுகிற இந்த உலகமாக இருக்கின்றது என உலகத்தின் மனுஷர்கள் அப்படிதான் அவங்களுக்கு பிடிக்கும் என்றால் அவங்க ஏற்றுக்கொள்வார்கள் இல்லவென்றால் அவங்க கைவிட்டு சொல்வார்கள் ஆனா கத்தர் சொல்லுகிறார் இன்றைக்கு அந்த கைவிட்ட ஜனங்கள் தான் நம்பலாக இருக்கிறபடினால் நம்மளை தான் அவரு நண்பர் என்று அழைக்கிறார் கத்தர் சொல்லுகிறார் உலகத்தார் நம்மளை வெறுத்தார் தான் கத்தரால் நம்ம நேசிக்கப்பட முடியும் கத்தர் சொல்லுகிறார் நம்ம உலகத்தார உலகத்தில் இருக்க மனுஷர்கள் நம்ம உண்மைக்க மாட்டோம் நம்மளை எல்லாரும் நம்மளை உதிரி தள்ளும் போதுதான் நம்ம கத்தரோட அன்பை புரிந்து கொள்வோம் அப்பொழுதுதான் கத்தர் சொல்லுகிறார் நான் ஒன்றுமில்லாதவனுக்கு தகப்பனாக இருக்கிறேன் எதுவுமே இல்லாதவனுக்கு நான் தாயாக இருக்கிறேன் அப்ப கத்தர் சொல்லுகிறார் ஒருவர் நீ எதிர்பார்த்த போன ஒரு நட்பு உனக்கு கிடைக்கவில்லை நீ எதிர்பார்த்த போன அந்த அன்பு உனக்கு கிடைக்கவில்லை அப்பொழுதான் கத்தர் சொல்லுகிறார் நான் உன்னை தேடி வந்தேன் நான் உன்னை தேடி வந்தேன் அன்பை நீ ருசிக்கும்படி உன் இடத்துல நான் இப்பொழுது இடைப்பட்டு கொண்டிருக்கேன் கத்தர் சொல்லுகிற தேவ ஜனங்களே அப்போ இன்றைய கத்தர் சொல்லுகிற காரியம் அதுதான் நீ ஒருவேளை உலகத்தால் ஒதுக்கப்பட்ட காரியங்களா இருக்கலாம் ஆனா நீ ஒதுக்கப்பட்டவள் தான் கத்தர் சொல்லுகிறார் எனக்கு நீ உபயோகப்படுகிற ஒருத்தில் <laughs> ஒரு என்ன ஒரு விதமான ஒரு ஒரு கேரக்டர் இருக்கும்னா அவர் கோபமா ஒரு தப்பு செஞ்சு தன் பிள்ளை தப்பு செஞ்சா கோபம் வரும் அவர் அடிப்பாரு திட்டுவாரு அந்த காரியங்கள் நடக்கும் ஆனாலும் அந்த அன்பு இருக்கும் ஒரு பயம் இருக்கும் தகப்பனுக்கும் அந்த பிள்ளைகளுக்கு எப்பவுமே ஒரு பயம் இருக்கும் அந்த ஃப்ரீனஸ் முழு விதமான அந்த ஒரு 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 பாண்ட் ஒரு விதமான ஒரு அந்த அந்த ரிலேஷன்ஷிப்புக்குள்ள ஏதோ ஒன்று இருக்கும் ஃப்ரீயா பேச முடியாது எப்பொழுதுமே ஆனா அதுவே ஒரு ஃப்ரெண்டு கிட்டனா அது என்னவா இருக்கட்டும் எல்லாமே அந்த தாய் தகப்பனுக்கு தெரியாது பெத்து வளர்ந்த தாய் தமிழ் கூட தெரியாது அந்த ஃப்ரெண்டுக்கு தெரியுமாக இருக்கும் பழைய ஏற்பாடு நோவ காலத்தில் பார்க்கும் போது ஜனங்கள் வந்து கத்தருக்கு விரோதமாக செய்யும் போது கத்தர் அவரோட கோபாக்கத்தினால ஜனங்களை அழித்தார் என்று பார்க்க முடியும் அதுக்கப்புறம் அவர் மன கஷ்டப்பட்டார் என்று கூட நம்ம படிக்க முடியும் இதனாலதான் கத்தர் வந்து என் ஜனங்களை நான் இன்னுமாக புரிந்துக்க வேண்டும் என்றுதான் அவர் மனுஷ சாயில்ல இயேசு கிறிஸ்துவாக இந்த உலகத்துக்கு வந்தார் அவர் வர்றதுக்கு முன்பதாக அவர் எல்லாமே அறிந்திருந்தார் இந்த உலகத்துல அவர் வாழ்ந்தார்னா அவரை வந்து தூஷிப்பார்கள் அவர் அசிங்கப்படுத்த அவர் வெறுத்து தள்ளுவார்கள் அவர் அவமானப்படுத்துவார்கள் அவர் அடிப்பார்கள் அவருடைய ஜீவனை கூட ஏற்பார் என்று அவர் அறிந்திருந்தும் அவர் இந்த மனுஷ சாயில் அவர் வந்து நம்மளுக்காக உனக்கும் எனக்காக அவர் வாழ்ந்தார் எதனால் தான் அந்த அன்பை ருசிக்கத்தக்க அந்த ஃப்ரெண்ட்ஷிப் அவருக்கு நம்மளோட ஒரு சாதா ஃப்ரெண்ட்ஷிப் இல்லை அந்த பெஸ்ட் ஃப்ரெண்ட் அந்த வந்து ஒரு ஒரு ஐக்கியம் என்றது எப்படி ஒரு இன் இருதயத்துக்கு பிரியமான நண்பன் நண்பன் 
நண்பன் நான் நண்பன் என்று சொல்கிற அளவுக்கு அந்த ரிலேஷன்ஷிப் அவருக்கு வேணும் என்று தான் என் பிள்ளைகளோட கஷ்டத்தை நான் புரிஞ்சுக்கிறேன் உன் கஷ்டத்தில் நான் இருந்தேன் எனக்கு தெரியும் எல்லாமே எனக்கு தெரியும் நீ என்கிட்ட சொல்லவே வேணாம் எனக்கு எல்லாமே தெரியும் அதனால தான் அதை புரிஞ்சுக்க தான் அந்த மனுஷ சாயல் இந்த உலகத்துக்கு வந்தேன் உனக்காக நான் ஜீவனையும் கொடுத்தேன் என்று கத்தர் சொல்கிறார் அதுவே யோவான் புஸ்தகத்தில் இது இன்னும் தெளிவாக அந்த வசனத்து மூலமாக அவங்களுக்கு புரிய வைக்கணும்னா யோவான் பதினைந்துல படிக்க முடியும் பதிமூணு பதினாறுல இருந்து படிக்க முடியும் அதுல பதினைந்தாவது வசனத்துல எப்படியாக சொல்லுகிறது ஒருவன் தன் சிநேகிதனுக்கு தன் ஜீவனை கொடுக்கிற அன்பிலும் அதிகமான அன்பு ஒருவனிடத்தும் இல்லை அப்போ நம்மளுக்காக யார் ஜீவனை கொடுத்தார் இயேசு கிறிஸ்துவ அவரே அப்போ அவர் சொல்லுகிறார் உனக்காக உன் நண்பர் அவர் சொல்றார் நீ என் நண்பரா இருக்கிறபடி நாட்களுக்காக நான் ஜீவனை கொடுத்தேன் அதற்கப்புறமாக பதினைந்து வசனத்துல படிக்க முடியும் இனி நான் உங்களை ஊழியக்கார் என்று அழைக்கவில்லை கத்தர் சொல்லுக ஏன்னா ஊழியக்கார் தன் எஜமான் என்ன செய்கிறான் அறியவில்லை ஆனா உன்னை நண்பர் என்று அழைக்கிறேன் ஏன்னா என் தகப்பன் என்னெல்லாம் சொல்லுகிறான் எல்லாத்தையும் உங்ககிட்ட நான் சொல்லுவேன் அப்போ ஒரு ஃப்ரெண்டுனா என்ன அது அவங்களுக்கு அவங்க நடுவில் ஒரு பிரிவினை இருக்காது அவங்க நடுவில் எப்பொழுது வந்து ஒரு சில மாதிரி தடைகள் எப்பொழுதுமே இருக்காது எப்பவுமே அந்த அன்பு இருக்கும் எப்பொழுது ஒரு 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 விதமான ஒரு ஓப்பன்னஸ் இருக்கும் அப்போ நம்ம பார்க்கலாம் அப்போ ஒரு ஃப்ரெண்ட் ஒரு பெஸ்ட் ஃப்ரெண்டுனா என்ன இப்போ அநேக பேருக்கு நிறைய ஃப்ரெண்ட்ஸ் இருக்கலாம் ஆனால் அவங்களுக்கு பெஸ்ட் ஃப்ரெண்ட் யாராக இருக்கான்னு கேட்டால் பெஸ்ட் ஃப்ரெண்டு ஒரே ஒருத்தர் தான் இருக்க முடியும் என்று நான் நம்புகிறேன் ஏன்னா அவங்ககிட்ட தான் நம்ம வந்து என்ன பண்ணுவோம் சீக்கிரட்லாம் ஷேர் பண்ணுவோம் எல்லாத்தையும் ஷேர் பண்ணுவோம் இவனுக்கு தெரியறது இவனுக்கு தெரியும் ரெண்டு பேருக்குள்ள ஒரு 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 இடைவெளி இருக்காது எல்லாமே அவங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்க காரியமாக இருக்கும் பெஸ்ட் ஃப்ரெண்ட் என்று தான் ஒரே ஒருத்தங்க தான் இருக்க முடியும் கத்தர் சொல்லுகிறார் அது நானா இருக்கணும்னு விசுவாசிக்கிறேன் அவரோட ஒரே ஒன்றுமில்லாம் <laughs> ஏற்றுக்கொள்கிற நண்பன் நண்பனாக அவர் இருப்பார் அடுத்தது என்றார் உன்னை வந்து ஆஹ் இடம் போடுகிற ஒரு காரியம் இருக்கவே இருக்காது நீ இப்படி இருந்தாதான் இப்படி அப்படி இருந்தா அப்படின்னு இல்லை நீ எப்படி இருந்தாலும் சரி நீ என்னோட ஃப்ரெண்டு தான் சொல்லி ஒரு காரியம் உன்னை எடை போட மாட்டாங்க அதுக்கப்புறம் உன்னை தனியா விட்டு செல்ல மாட்டாங்க எங்க போனாலும் இல்ல என் ஃப்ரெண்டு வந்தா தான் நான் வருவேன் எனக்கு என் போய் இவ வரணும் இவ வந்தா தான் நான் வருவேன் இல்ல நான் வரமாட்டேன் எல்லா சூழ்நிலையும் உன்னை கூட்டி செல்லுகிற ஒரு காரியமாக இருக்கும் அதுக்கப்புறமாக வந்து உன்னை வந்து தனியாக விட்டு செல்ல மாட்டார்கள் நீ கஷ்டப்படுறது நீ அழுவுறது அவங்களால பார்க்க முடியாது அதற்கப்புறமாக உங்களோட உங்க கஷ்டத்தை அவங்க தாங்கி கொள்கிற காரியமாக இருக்கும் எந்த கஷ்டம் வந்தாலும் அவன் சொல்லும் போது நம்ம பார்த்துக்கலாம்டா விடுறா பாத்துக்கலாண்டி விடுறி அந்த மாதிரி ஒரு காரியங்கள் இருக்கும் அதுக்கப்புறமாக உன் எப்பொழுதுமே உன் மேல அன்பு செலுத்துகிற உன் மேல கருசனையாக இருக்கிற ஒரு காரியம் இருக்கும் அதற்கப்புறம் எதுவுமே மறைக்க மாட்டாங்க உங்ககிட்ட இருந்து எந்த காரியமானாலும் சரி எதுவுமே உங்ககிட்ட இருந்து மறைக்க மாட்டாங்க அதுக்கப்புறம் எல்லா உங்க கஷ்டத்தையும் அவங்க தாங்கிப்பாங்க அதுக்கப்புறம் நீங்க சொல்லக்கூட வேணாம் எனக்கு கஷ்டமா இருக்கிறது நீங்க சந்தோஷமா இருக்கிறது என்ன காரியம் போது நீங்க சொல்லக்கூட உங்க முகத்தை பார்த்து இல்ல ஒரு போன்ல பேசுங்க உங்க வார்த்தையிலேயே உங்க குரல்லே அவங்க கண்டுபிடிப்பாங்க ஏன்னா அவ்வளவாக உங்களை அறிந்திருக்கிறபடினால் அதுக்கப்புறமா எந்த விதமான தீங்கு உங்களை அணுகாதபடி உங்களை பாதுகாப்பார்கள் அதுக்கப்புறம் உங்களுக்கு கெட்ட பேர் வராம அவங்க பாதுகாப்பாங்க அதுக்கப்புறம் உங்களை எந்த சூழ்நிலையாலும் எந்த காரியமானாலும் உங்களை காப்பாற்ற வேண்டும் உங்களுக்காக துணை நிற்கிற காரியம் அது ஜீவனே தரணும் என்றால் கூட அவங்க அதற்கு தயங்கவே மாட்டார்கள் ஜீவனை கொடுக்குற ஒரே பெஸ்ட் ஃப்ரெண்ட் யார் நம் தேவனாக இயேசு கிறிஸ்து இன்றைக்கு கத்தரதா சொல்லுகிறார் அப்போ ஒரு பெஸ்ட் ஃப்ரெண்டுக்கு இந்த விதமான குவாலிட்டிஸ்லாம் இருக்க வேண்டும் இதெல்லாம் செய்தா இதெல்லாம் இருந்தா தான் அந்த காரியங்கள் பெஸ்ட் ஃப்ரெண்ட் இப்போ உனக்கிட்ட உன் கஷ்டத்தை கேட்க மாட்டேங்கிறான் நீ சொல்றதை மதிக்க மாட்டேங்கிற நீ சொல்ற சீக்கிரம் அவர்கிட்ட சொல்றான் அவன் பெஸ்ட் ஃப்ரெண்டாக இருக்க முடியாது அவன் வந்து ஒரு சாதா ஒரு ஃப்ரெண்ட் பெஸ்ட் ஃப்ரெண்டு தான் இதெல்லாம் அவன் இருக்க வேண்டும் அப்பொழுது அவன் பெஸ்ட் ஃப்ரெண்டாக இருக்கான் கத்தர் சொல்லுகிறார் இதெல்லாம் நான் உனக்காக இருக்கிறேன் நீ எனக்காக நீ செய்ய வேண்டியதுலாம் அப்போ இதெல்லாம் வந்து பெஸ்ட் ஃப்ரெண்ட் ஒருவன் 
நான் சந்தோஷமா இருக்கிறான் இப்படி இருக்கிறான் அவன் வந்து கோச்சிக்கிறானா பரவாயில்ல அவன் திருப்பி என்கிட்ட தான் வருவான் அப்போ அந்த அண்டர்ஸ்டாண்டிங் இருக்கும் அந்த நம்பிக்கை ட்ரஸ்ட் அந்த நம்பிக்கை இருக்கும் அந்த விசுவாசம் இருக்கும் நீ அவனுக்கு துரோகம் செய்ய மாட்டேன் நிறைய பேர் சொல்லுவாங்க அவனை பத்தி தப்பா அவனை பத்தி தப்பா சொல்லுவாங்க அவங்க கூட சொல்லாதானே அது நீ இப்ப என்ன பண்ணுவ அவங்க கிட்ட சொல்லுவ இந்த மாதிரி இவன் சொன்னா ஏன்னா உனக்கு உன் பெஸ்ட் ஃப்ரெண்ட் தான் முக்கியம் அவன் கேட்டதா சொன்னாலும் சரி நல்லதா சொன்னா நம்ப மாட்டேன் உன் பெஸ்ட் ஃப்ரெண்ட் கிட்ட உடனே சொல்லிடுவேன் அந்த நம்பிக்கை இருக்கும் என் பெஸ்ட் ஃப்ரெண்ட் என்ன சொன்னாலும் அது கரெக்டா தான் இருக்கும் என்று அதுக்கப்புறம் அந்த எக்ஸப்டன்ஸ் அவனை நீ ஏத்துப்ப எல்லா சொல்லும் ஏத்துப்ப அவன் கோவப்பட்டாலும் நீ தான் என் பெஸ்ட் ஃப்ரெண்ட் தான் அவன் கோவப்பட்டாலும் நீ தான் என் பெஸ்ட் ஃப்ரெண்ட் எல்லா சொல்லும் அவனை ஏத்துக்கிற ஒரு காரியமாக இருக்கும் அதுக்கப்புறமாக உன் நேரத்தை அவனுக்கு நீ கொடுப்பாய் எல்லா காரியமும் உங்க அப்பா அம்மா கிட்ட பேசுறியோ இல்லையோ இல்ல யாருக்கிட்ட நீ செலவு பண்றியோ இல்லையோ உன் ஃப்ரெண்டு கிட்ட டெய்லி நீ என்ன பண்ற வந்த உடனே சந்தோஷமா இருக்கிறியா நான் அவங்ககிட்ட சொல்லுவேன் கஷ்டமா இருக்கிறேன் அவங்க கிட்ட சொல்லுவோம் கோமா இருக்கிறேன் அவங்க கிட்ட சொல்லுவோம் அவன் ஃப்ரெண்டு கிட்ட தான் எல்லாத்தையும் ஷேர் பண்ணுவேன் அநேக காரியங்கள் நம்ம தாய் தாங்க கிட்ட ஷேர் பண்ண முடியாது நம்ம பிரதர் சிஸ்டர்ஸ் கிட்ட ஷேர் பண்ண முடியாது ஃபேமிலி கிட்ட ஷேர் பண்ணுவோம் ஆனால் ஃப்ரெண்ட்ஸ் கிட்ட எல்லாமே நம்ம ஷேர் பண்ணலாம் பெஸ்ட் ஃப்ரெண்ட்ஸ் சொல்கிறான் எனக்கு உன் இடத்துல இருந்து எல்லாமே வேணும் உன் முழுசாக எனக்கு வேணும் அநேக பேர் வந்து நீ இப்படி இருந்தால் தான் என்கிட்ட வரணும் நீ இப்படி இருந்தால் தான் என் ஃப்ரெண்ட் ஆனால் கத்தர் அப்படி சொல்லவில்லை அவர் சொல்கிறார் உன் முழு ரூபம் எனக்கு வேணும் நீ கோவப்பட்டாலும் சரி உனக்கு மனுஷன் ஒதுக்கித்தல நீ பாவியாக நீ ஏன் நினச்சிட்டாலும் சரி நான் சொல்கிறேன் நீ எனக்கு முழு விதமாக வேணும் அவர் உன்னை நேசிக்கிற தேவனாக இருக்கிறார் இன்றைக்கு என்ன உலகத்தார் ஃப்ரெண்டுக்கும் தேவன் பரலோக இருக்கிற தேவனுக்கு அந்த ஃப்ரெண்ட்ஷிப் வேணும் வித்தியாசம்னா உலகத்தார் எல்லாருமே மாறி போவார் வசனமே இருக்குது தாய் என் தகப்பனு மாறினாலும் என் தேவன் மாற மாட்டார் என்று அப்பொழுது அந்த தேவனிடத்துல அந்த நட்பு இருந்ததுன்னா கத்தர் சொல்லுகிறார் நான் மாறவே மாட்டேன் நீ கூட மாறி போல ஆனா உன்னை விட்டு நான் போக மாட்டேன் அன்பு புரிஞ்சுக்கு நீ வர வரைக்கும் உன் கூடயே தான் நான் இருப்பேன் என்று கத்தர் சொல்லுகிறார் அப்போ இந்த நட்பு தான் ரொம்ப முக்கியமான காரியமா இருக்குது இந்த பாண்ட்ல அந்த அண்டர்ஸ்டாண்டிங் அந்த அன்பு அந்த அன்பு இல்லைன்னா எல்லாமே எடுத்து போகும் அப்ப கத்தரை நேசிக்கும் போது கத்தர் யாவையும் செய்து முடிக்கிறவராக இருக்கிறார் அப்போ நம்ம இன்னொன்று படிக்க முடியும் அதே மாதிரி பைபிளில் பார்க்கும்போது உயிர்க்குறார் நண்பர்களை பார்க்கும்போது யார் என்றால் யோனத்தானும் தாவிதும் யோனத்தான் யார் என்றால் சவுரோட மகனாக இருந்தால் தாவித் சவுரோட மருமகனாக இருந்தான் இவங்க ரெண்டு பேருக்குள்ள அப்படி ஒரு ஃப்ரெண்ட்ஷிப் இருந்தது அப்படி ஒரு நட்பு இருந்தது யோனத்தான் நம்ம வசனத்தில் படிக்க முடியும் ஒன்று சாமியல் பத்தொம்பது இருபதில் ஃபுல்லாகவே அவங்களோட நட்பை பற்றி தான் போட்டிருக்கோம் சொல்கிறார் என்னோட சொந்த ஜீவனை போல அவனை நேசித்தான் என்று படிக்க முடியும் அப்பொழுது ஃபுல்லாக காரியங்கள் பார்க்க முடியும் சவுல் வந்து தாவதை கொள்ள போகிறதுனால யோனத்தான் தான் நடுவில் இருந்து தன் தகப்பனுக்கு எதிராக நின்று அவனை தன்னோட ஜீவனே வந்து இப்பொழுது அவன் செத்தாலும் பரவாயில்ல நான் என் ஃப்ரெண்டை காப்பாற்றுவேன் என்று அவன் எந்த விதமான ஒரு 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 எக்ஸ்டென்ட்டுக்கும் போனதை நம்ம படிக்க முடியும் எதுவுமே மறக்கவில்லை தாவது கிட்ட இருந்து அவங்க அப்பா சொன்னார்னா உடனே தாவது கிட்ட இந்த காரியங்களை எப்பா இப்படி பண்றான்னு சொல்லி உடனே எல்லாத்தையும் ஷேர் பண்ணிடுவான் அப்போ அப்படிப்பட்ட ஒரு ஃப்ரெண்ட்ஷிப்பா ஒரு நட்பு அவங்களுக்குள்ள உண்மையான ஒரு நட்பு அவங்களுக்குள்ளாக இருந்தது இந்த மாதிரி அவன் என் என் ஃப்ரெண்டு அவனுக்கு எதுவுமே ஆகக்கூடாது என்று அவன் அவ்வளவாக தன் ஜீவனை போல அவன் நேசித்தான் கடைசியாக வந்து அவன் ஏன்னா கண்டிப்பா சவுலுக்கு தெரிஞ்சுதான் என் மகன் ஜோ யோனத்தான் தான் வந்து தாவத காப்பாத்தான் தப்பிக்க விட்டான்னா சவுல் கொள்ள கூட தயங்க மாட்டான் ஆனா அதையும் அறிந்து யோனத்தான் தாவதை காப்பாத்த எண்ணி தாவதை தப்பிக்க விட்டான் படிக்க முடியும் அப்ப அப்படிப்பட்ட ஒரு நண்பு இந்த உலகத்திலே மனுஷர்களுக்குள்ளாக அப்படிப்பட்ட ஒரு நட்பு இருக்கும் போது கத்தர் சொல்லுகிறார் அப்போ மாறாத தேவனுக்கும் நம்மளுக்கும் அந்த நட்பு அப்படி இருந்ததுன்னா இது எவ்வளோ அருமையாக இருக்கும் அது வந்து எந்த மனுஷனாலையும் பிரிக்க முடியாது அப்போ நினச்சி பாருங்க நீங்களும் இருக்கிறீங்க உங்கள் நண்பரும் இருக்கிறீங்க இப்போ நடுவில் ஒரு மூணாவது மனுஷன் வந்து மாற்றி மாற்றி உங்களுக்கு ஒரு குழப்பத்தை ஒன்று பண்ணுகிறான் நீங்கள் ரெண்டு பேரும் சண்டை போட்டுப்பீங்களா இல்லை பெஸ்ட் ஃப்ரெண்ட்ஸ்னா நீங்கள் எல்லாத்தையும் தாண்டி தான் வந்திருப்பீங்க அப்போ மூணாவது ஒரு மனுஷன் வந்து நாங்கள் ரெண்டு பேரும் சேர்ந்து அவனை துரத்தி அடிப்பீங்க அப்போது உங்களுக்கும் கத்தருக்குள்ள மூணாவது மனுஷன் யாராக இருப்பான்னா அது மனுஷ சாயில் வருகிற பிசாசாக இருப்பான் இல்லை சாதாரண பிசாசு உங்கள் சிந்தையில் வந்து கிரியைகளை செய்வான் கத்தருக்கு எது எதிராக வந்து நீ வந்து தப்பு பண்ணா உன வந்து கத்தர் வந்து தூஷணமாக பேசுவார் உன தள்ளி விட்டுருவார் உன வந்து தண்டிப்பார் என்று ஒரு பிரிவினை உண்டு பண்றதுக்கு பிசாசான சிந்தையில பயத்தையும் குழப்பத்தையும் உண்டு பண்ண அப்பொழுது நீ அறிந்திருக்கலாம் இவன் தான
ஒரு காரியம் பயமா இருக்குதா அதுவும் அவர்கிட்ட சொல்லுங்க அந்த பயத்துல உங்களோட கூட இருந்து ஒரு ஃப்ரெண்ட் எப்படி சொல்லுவான் சந்தோஷமா இருந்தா சூப்பர்டா வாடா நம்ம ட்ரீட்டுக்கு போகலாம் உங்க கூட சேர்ந்து சந்தோஷப்படுவான் அதே மாதிரி கஷ்டமா இருக்கலாம் என்ன இருந்தாலும் பரவாயில்லடா பாத்துக்கலாம் அண்டி நீ ஏன்டி கவலைப்படுற நம்ம பாத்துக்கலாம் ஒன்னும் ஆயிடாது நீ சோகமா இருக்கிறியா பரவாயில்ல நீ நான் கூட இருக்கிற உன நான் இது பண்ணிக்கிறேன் நம்ம பாத்துக்கலாம் யார் என்ன அப்ப சொன்னா பரவாயில்ல நான் பாத்துக்கிறேன் அப்ப நீ ஒரு பயத்துல இருக்கிறேன் ஏன் நீ பயப்படுற வா நான் உங்க கூட வரேன் நான் கூட இருக்கிறேன்னு சொல்லி கூட இருக்கிற ஒரு ஃப்ரெண்டாக இருப்பாங்க அப்ப எல்லா சூழ்நிலையும் தப்பு பண்ணிட்டு அவங்க ஃப்ரெண்டு கிட்ட சொல்லுவாங்க என்ன சொல்லுவான் ஏய் பரவாயில்லடா இதுதால நம்ம பாத்துக்கலாம் என்ன இட போகுது என்ன இருந்தாலும் பாத்துக்கலாம் அந்த தைரியத்துக்கு கொடுக்குற ஒரு காரியமா இருக்கும் அதுதான் கத்தர் சொல்லுகிறார் நீ எல்லாமே என்கிட்ட சொல்லு நான் உன்னை தைரியப்படுத்துவேன் உன்னை பலப்படுத்துவேன் உன் கூடயே இருந்து உனக்கு சகாரா இருந்து ஒன்று நடத்துவேன் என்று கத்தர் சொல்லுகிறார் அதே மாதிரி யாக்கோப் ரெண்டு இருபத்தி மூணுல படிக்க முடியும் அபராம் கத்தரை நம்பினான் அதனால அவனுக்கு அது நீதி என்று அழைக்கப்பட்டது அது மட்டும் இல்லாதபடி அவன் நண்பன் என்று அழைக்கப்பட்டான் என்று நம்ம வசனங்கள் படிக்க முடியும் அப்ப இதுல இருந்து நமக்கு என்ன தெரியும் நபர்த்தரை நம்பும் போது அவங்களோட நண்பராக மாறுகிறோம் அப்ப அந்த நம்பிக்கை ஒரு அந்த நட்புல ரொம்ப முக்கியமாக இருக்கிறது ஏன்னா யார் என்ன வந்து சொன்னாலும் எந்த சூழ்நிலைனாலும் அந்த நம்பிக்கை இருந்தால் போதும் அந்த நட்புக்கு பிரிவினையே வராது அப்ப இதுதான் கத்தர் சொல்லுகிற தேவ ஜனங்களே அவரை நம்பும் போது அப்ப எப்படின்னா அந்த நேரம் செலவிடும் போது அவரை நம்புகிறீர்கள் அந்த அன்பு தானாக ஒரு நேரம் செலவிட செலவிட அவர் நம்பும் போது அந்த அன்பு முதலாக வரும் அப்புறம் நம்பிக்கை வரும் அப்ப விசுவாசம் வரும் அப்புறம் அவர் சொல்றதெல்லாம் நம்ம கேட்போம் அதே தான் நம்ம யோவான் அதே மாதிரி பதினைந்துல படிக்கும் போது நீங்க என்ன நேசித்தால் நான் சொல்ற காரியம் எல்லாத்தையும் நீங்க கேட்பீர்கள் என்ன நண்பர் என்றால் நான் சொல்ற காரியங்கள் எல்லாம் கேட்பீர்கள் அதுதான் இருக்கிறது அப்ப அந்த அன்பு நிமித்தம் கீழ்ப்படிதல் அந்த அன்பு நிமித்தம் விசுவாசம் அந்த அன்பு நிமித்தம் ஏற்றுக்கொள்ளுதல் அன்பு நிமித்தம் விட்டுக் கொடுத்தல் எல்லாமே வரும் இன்றைக்கு தேவஜானங்கள் அதைதான் சொல்லுகார் அவரே உங்களை நேசிக்கிறார் நீங்க அவரை நேசிக்கிறீர்களா அதைதான் கேள்வி இவர் ஒன்றுமே இல்லை நீங்க எப்படி இருந்தாலும் அவருக்கு நீங்க வேணும் அதனால நீங்க நேசிக்கும் போது அவரோட அன்பை நீங்க புரிந்து கொள்வீர்கள் அப்போது நீங்க அறிவீங்க இந்த உலகத்துல இந்த வானத்துல பூமித்துல காட்டுல பெரிய அன்பு என் தேவோட அன்பு தவிர வேற எதுவுமே இல்லை என்று அந்த ஃப்ரெண்ட்ஷிப் அந்த நட்பு தான் அவர் உங்க இடத்துல இருந்து எதிர்பார்க்கிறார் அதை நீங்க இப்பொழுது பெற்றுக்கொள்ளும் போது உங்க வாழ்க்கையை மாத்துக்கிற காரியமாக அது மாறிடும் என்று கத்தர் சொல்லுகிறார் அப்ப இன்னைக்கு தேவஜானங்க இந்த வார்த்தை தான் கொண்டு வந்தேன் இது உங்களுக்கு ஆசீர்வாதமாக இருந்து நான் நம்புகிறேன் அவரிடத்துல ஜெபித்து கேளுங்கள் அவர் அன்பு புரிந்து கொள்ளும் என கேளுங்க அவர் சூழ்நிலை உண்டாக்கி தருவார் அவரை நீங்க நெருங்க நெருங்க நெருங்குதான் அவரை நீங்க இன்னுமாக புரிந்துக்க முடியும் அவரை விட்டு அந்த அன்பு நீங்க முற்றிலுமாக புரிஞ்சுக்கிட்டீங்கன்னா அதை விட்டு உங்களால வரவே முடியாது அப்படி அவர்கிட்ட போகும் போது எல்லா பாரமும் நீங்க போயிடும் ஒரு தைரியம் வரும் என் நண்பர் ஏசு என்னோட இருக்கு அப்படின்னா நான் எதற்கும் அஞ்சன் மாட்டேன் நான் கலங்க மாட்டேன் அவர் எனக்காக ஜீவனை கொடுத்தாருனா என்னை அவர் கைவிட மாட்டார் அந்த நம்பிக்கையும் வரும் இதுதான் தேவஜனங்களை கொண்டு வந்த வார்த்தை உங்களுக்கு ஆசீர்வாதமாக இருந்து நம்புகிறேன் இருந்தால் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஃபேமிலியோட ஷேர் பண்ணுங்க திரும்பியமாக இன்னொரு அருமையான வீடியோ நான் சந்திக்கிறேன் கத்தரோட வார்த்தையோட சந்திக்கிறேன் அண்டில் தென் டேக் கேர் பபாய்